மக்கள் வணக்கம் இது கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கண்ணன் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி மையத்தின் நிறுவனர் திரு கார்த்திக் ராஜ் அவர்கள் நம்ம நின்றிருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இப்போ ஞாபக சக்தி ஞாபக மருதி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட தமிழகத்துல எங்க பார்த்தாலுமே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரிஞ்சது ஆனா எனக்கு மறந்துருச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு வாக்கியம் வந்து நம்ம எத்தனை இடத்துல கேட்டிருப்போம் இல்ல நம்ம எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்போம் சோ அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி இந்த பயிற்சினால என்ன பலன் இந்த பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாணவருமே அறிவாளியாக நம்ம மாற்றலாம் அவங்க எந்த நிலைமையிலலாம் இருக்கட்டும் நல்லா படிக்க தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்ச கொஞ்ச நாளுக்குள்ள அதாவது ஒரே நாளில் மாற்றத்தை கொடுக்கலாம் ஒருவேளை ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து படிக்க தெரியல சார் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் டைம் அந்த இருபத்தஞ்சி நாளுக்குள்ளே அவரை வந்து அறிவாளியாக மாற்றலாம் ரொம்ப அருமை எப்படி வந்து ஒரு ஞாபக சக்தியை வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம எத்தனையோ மாத்திரைகள் கூட நம்ம சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் ஒரு பயிற்சியினால இந்த ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்னா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தான் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் எப்போ நடக்குது சார் வருகின்ற ஜூலை ஒன்றாம் தேதி டான்ஸ்டியா ஹாலில் நடக்குது அதாவது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கிண்டிய பிரான்ச்சில் அதுக்கு மேலே செகண்ட் ஃப்ளோரில் நடக்குது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி நடக்குது ஒரே ஒரு நாள் தான் நடக்குது ஒரே ஒரு நாள் போதுமான ஒரே ஒரு நாளில் வந்து எப்படி ஞாபக சக்தி அதை வந்து இது பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நான் பதில் சொல்கிறேங்க அதாவது எல்லாருமே கேட்குறது நான் வந்து படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சார் ஆனால் நான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி கேட்ட கேள்விக்கு வந்து இன்றைக்கி பதில் சொல்ல முடியுது ரெண்டு நாள் கழிச்சு என்னால் சொல்ல முடியலன்னு சொல்கிறாங்க உண்மைதான் இப்போது எங்களோட பயிற்சியில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா வெறும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளேயே உங்களுக்கு மெமரி டெக்னிக் கிளாஸே நாங்கள் நடத்தி கொடுக்க முடியும் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஒரு பரீட்சைக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னால இந்த பரீட்சை எழுதின உடனே நமக்கு அதெல்லாம் மறந்து போயிடும் ஆனால் அது நிரந்தரமாக நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த பயிற்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டே ஆகணும் இப்போ இந்த பயிற்சியில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா அது வயது வரும்பு இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குங்க அதாவது ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதற்குள்ளே இருக்கிறவங்க இருந்தால் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து மாணவர்களுக்கு வயது வரம்பு ரொம்ப கம்மின்றதால ஐந்தாம் வகுப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணணும் இப்போ ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் சொல்லி தருவாங்க அவங்க குழந்தைக்கு ஸோ அவங்க வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றதை நாங்கள் கைட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு மேலே சிக்ஸ்த்துலேருந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இண்டிவிஜுவலாக அட்டன் பண்ணலாம் இது வந்து வெறும் மாணவர்கள் மட்டும்தான் வந்து இது பண்ணணுமா இல்லை எந்த வயது மாணவர் இப்போ கல்லூரி படிக்கிற மாணவர்கள் கூட இந்த பயிற்சி வகுப்பு அட்டன் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணலாம் ரொம்ப அருமை இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து ஐஏஎஸ் இந்த மாதிரியான அரசாங்க தேர்வுகள் எழுதணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் படித்த அத்தனை விஷயமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது எல்லாமே மறந்துருச்சு அப்படின்னா ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு பரீட்சையில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னாலே தெரியாது இது இந்த மாதிரியான உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்பு அதுவும் ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் ஒரு ஐஏஎஸ் தேர்வு நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களோட கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதங்கள் பயிற்சி இருந்தால் போதும் ஆறு மாதங்கள் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அந்த ஆறே மாதத்தில் உங்களோட சிலபஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா ஆறு மாதங்கள் அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அவங்களோட கணக்குப்படி போதாத ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து மூன்று வருடங்கள் நான்கு வருடங்களாக கூட ஐஏஎஸ் தேர்வுலாம் எழுதுவாங்க அவ்வளோ ஒரு கடினமான தேர்வு வெறும் ஆறு மாதங்களில் வந்து இது செய்யலாம் இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு பேஜ் படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதில் இருக்க எல்லா வார்த்தையும் அப்படியே சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னு வைங்க கண்டிப்பாக அவங்க எடுத்துக்கிற டைம் வந்து முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதை ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் எழுதியும் பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே நாற்பது நிமிஷம் டைம் எடுக்கிற இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் ரீடிங் மூலியமாகவே மெமரியை கொண்டு வந்துடும் ரீடிங்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது வெறும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் ஸோ இந்த ரீடிங்லேயே உங்களுக்கு மெமரி உள்ள வந்துடும் ரொம்ப அருமையான விஷயம் நம்ம வந்து எவ்வளவு நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தை வந்து நம்ம ஒரு நிமிஷம் படித்தாலே வந்து நினைவு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக ஆறு மாதத்தில் இந்த மாதிரியான கடினமான தேர்வுகளையும் நம்ம வந்து படித்து இது பண்ணலாம் உங்களோட பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா முன்பதிவு ஏதாவது பண்ணணுமா கண்டிப்பாக முன்பதிவு இருக்குங்க வர ஒன்றாம் தேதி ஜூலை ஒன்றாம் தேதி வந்து டான்ஸ்டி ஹாலில் நடக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் ஒன்பது முப்பது
அதே மாதிரி இந்த பயிற்சி அட்டன் பண்றவங்க வந்து அவங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் ஜெராக்ஸ் கொண்டு வரணும் ஒன்னு ஸ்கூல் ஐடியோ அல்லது காலேஜ் ஐடியோ அவங்க போட்டோ இருக்கணும் அந்த ஐடி ப்ரூஃப்ல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ இதெல்லாம் இருந்தாவே எங்களோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் இந்த மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்தா போதும் பயிற்சி ஞாபக சக்தி வந்து நமக்கு மேம்பட்டாலே வந்து எத்தனையோ பரீட்சைகள்ல வந்து முதல் மதிப்பெண் வாங்கி எத்தனையோ நீட் தேர்வு இந்த மாதிரி எத்தனையோ தேர்வுகள் வருது எல்லா தேர்வுகளையும் மாணவர்கள் வந்து ஜெயினா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே மாசத்துக்குள்ள உங்களோட புக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் 12th படிக்கிற ஸ்டூடண்டா இருந்தா டென்த்தா இருந்தாலும் அதே தான் ஒரு ஒன்றரை மாசத்துக்குள்ள அவங்க புக்ஸ் படிச்சிடலாம் மேடம் ஒரு வருடம் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆண்டு காலத்தை நீங்க வந்து ஒரு இரண்டு மாதங்களா வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க நிச்சயமா வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தான் உங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்ளணும் ஐயா எங்களோட எண்கள் வந்து டிஸ்பிளேல போயிட்டு இருக்கும் நீங்க வந்து ஆபீஸ் டைம்ல வந்து காலையில ஒன்பது மணியில இருந்து இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒன்பது mm. <laughs> மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்க வந்து அழைக்கிறீங்க நான் உங்கள் நேம் சொல்றேன் என் பேர் விஜய் குமார் உங்களுடைய கேள்விகள் ஐயா கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் என் பேர் விஜய் குமார் சொல்லுங்க ஐயா பையனுக்காக விசிட்டிங்கறேன் உங்களுடைய கேள்விகளை தொடர்ந்து ஐயா கிட்ட கேளுங்க ஐயா ஹலோ உங்களுடைய இனிப்பு சரியா தான் ஐயா இருக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை ஐயா கிட்ட கேளுங்க வரமாட்டேங்களா <laughs> தெரியுமா <laughs> நன்றி <laughs> இப்ப வந்து இங்க கேட்டாங்கல ஒரு கேள்வி அதாவது பன்னெண்டாம் வகுப்பு போனதுக்கு அப்புறம் என்னால படிக்க முடியல அப்படின்னு இப்ப சில பேருக்கு வந்து பிடித்த பாடங்களை வந்து ரொம்பவே சுலபமா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க கொஞ்சம் பிடிக்காத பாடங்கள் இருந்தது அப்படின்னா வந்து அவங்களால அதை படிக்க கூட முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்கும் பிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட பயிற்சி வகுப்பு வந்தா இந்த மாதிரி பிடிக்காத பாடங்களையும் சுலபமா படிக்கலாமா எங்களோட பயிற்சி வகுப்பு அவங்க அட்டன் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிடிக்காத பாடம் பாடம் ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்பவே அருமையா அடுத்த ஒரு நேர் அழைப்புல இருக்காங்க பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் முழுவதும் இப்போதைக்கு வந்து நாங்கள் சென்னையில் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால நீங்கள் சென்னைக்கு தான் வரணும் ரெண்டாவது வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க சார் பிஸ்னஸ் சம்மந்தமாக எங்களுக்கு ஏதாச்சும் கிடைக்குமா இல்லைனா வந்து பணம் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் கிடைக்குமா வெறும் மெமரிக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் நடத்துகிறீங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான எல்லா தீர்வுகளும் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அழுத்தமைக்கு நன்றி ஐயா இப்போ வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஞாபக மருத்து பிரச்சனை ஏற்படும் அதையும் தவிர வந்து இப்போ அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு விஷயம் செய்யறத மறந்துடுவாங்க உங்களோட பயிற்சி வகுப்புகள் வந்தா இப்ப மூளைக்கு ஏதாவது பயிற்சி தந்து இந்த மாதிரியான நோய்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மாற்ற முடியுமா கண்டிப்பா மேடம் அதாவது எங்களோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிப்ட் கிடைச்ச மாதிரி அதாவது மறந்து போச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது எங்களோட வகுப்பு அட்டன் பண்றவங்களுக்கு நாங்க நோட் பேட் பெண்ணே கொடுக்கறது இல்ல நீங்க ஹிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நோட் பேட் பெண்ணே கொடுக்கறது இல்லை நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன பேசணுமோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடந்த எல்லா விஷயமும் லைவாக உங்க கண்ணு முன்னாடி தெரியும் நீங்கள் உள்ளேயே பார்த்துட்டு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ காலையில இருந்து டில் நைட்டு வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன செஞ்சோமோ இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் முன்னாடி ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒர்க்கு நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்த டைம் நமக்கு ஞா
அவரை பார்த்தா அந்த ஸ்லைட் ஞாபகம் இருக்கும் அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்து அவர் என்னென்னு செஞ்சாரோ என்னென்னா சொல்லியிருக்காரோ எல்லாமே நம்ம செஞ்சிடலாம் கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா வந்து ஞாபக மருதி பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா எத்தனையோ பல பிரச்சனைகள் வந்து தவிர்க்க முடியும் கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு ஒரு மாணவருக்கு வந்து படித்ததை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வேலையை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு செயல் நடக்கணும் அப்படின்னாவே அது ஞாபகத்தில் இருந்தால் தான் நடக்கும் ஞாபகத்தில் இல்லைன்னா நம்ம போய் செய்ய மாட்டோம் இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க சார் நான் எல்லா பிளானும் பண்ணுறேன் ஆனால் என்னோடய பிளானில் வந்து நான் அஞ்சு வேலைக்கு நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு வேலை தான் செய்ய முடியுது மீதி மூணு செய்ய முடியலன்னு வாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன பயிற்சி இருக்குது அந்த பயிற்சியில் நம்ம இறங்கணும் அப்படின்னா சூப்பராக வந்து அஞ்சு இல்லை நீங்கள் பத்து வேலை சொன்னாலும் செய்யலாம் உங்களோட <laughs> 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 பதினைஞ்சு <laughs> 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 தாராளமாக <laughs> 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 ரெண்டாவது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வராது நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க சார் இதுக்கு நாங்கள் என்ன பெய்யணும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது தான் தீர்வு நிச்சயமாயா பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்விகள் வரும் ஆனால் அது ஒரு தடவை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கேள்வி நான் இந்த பயிற்சி வகுப்புலேயே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நான் ஒரு டெக்னிக் சொல்லித்தரேன் அதாவது எப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க ஒரு
ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடத்துறீங்க இப்போ அதிவேக ஞாபக சக்தி விட ஞாபக சக்தி அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு விஷயம் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களோட பயிற்சி வகுப்புகளை வந்து ஒரு இரண்டு புத்தகம் எடுத்துட்டு வந்து அதில் படிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்க படித்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் நிரந்தரமா இருக்கும் அப்படின்றீங்க எத்தனை வருடங்களுக்கு அது இருக்குமையா நிரந்தரமாக நிரந்தரம்னா நீங்க டென்த் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா லைஃப் டைம்ல வந்து நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கறோம்னு வைங்க இப்போ நார்மலா வந்து நம்ம படிச்ச ஒண்ணு எப்படி ஞாபகம் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா யோசனை பண்ணி பார்ப்போம் அது ஜூமிங் ஆகி நமக்கு அந்த இடம் தெரியும் நம்ம அதை பார்த்து ரைட் பண்ணுவோம் இல்ல கேட்டா பதில் சொல்லுவோம் இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கேள்வி கேட்ட உடனே உங்களுக்கு பிளாஸ் ஆயிடும் உங்க கண்ணு முன்னாடி அந்த பேஜ் மட்டும் தெரியும் நீங்க அப்படியே எழுத வேண்டியது ஒண்ணுதான் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்களுக்கு கேள்விகள் ஆயா கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சொல்லுங்கமா நான் சிவாவ இருந்து பேசுறேன் உங்களுக்கு கேள்விகள் கேளுங்கமா ஆயா கிட்ட உங்க பையனுமா 10th படிக்கிறாங்க எங்க சொப்பி படிச்சாலும் மறந்து விட்டே மறந்து போறோம் சரிங்கமா சரிங்கமா அவர் வந்து ডেইলি எப்படி படிக்கறாங்கமா எவ்வளவு மார்க் एवरेजா வாங்குறாங்க அவங்க கரெக்ட் தான் இருப்பாங்க பேசுவாங்க <laughs> 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 அந்த ஹாலே கொஞ்சம் சத்தமா இருக்கும் அப்ப அவ்வளவுத்தையும் நாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லீங்களா சோ கவனிங்கன்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் இல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படிங்கற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல என்ன செய்யறேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஹாலுமே ரொம்ப சைலண்ட்க்கு வந்துரும் இன்க்ளூடிங் அங்க யார் ஒருத்தர் பேசுறாங்களோ அவங்களோட வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேக்கும் ரொம்ப அருமையா அதே மாதிரி 10 ல இருந்து 15 பலன்கள் கிடைக்கும் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு புக்கை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புக்கில் என்னென்னலாம் இருக்கும்னு நம்ம கேட்டோம்னு வைங்க யாருக்கும் பதில் தெரியாது ஒரு புக்கை நான் கிளா கிளாஸிஃபை பண்ணுறேன் பாருங்க புக்கில் என்னென்னலாம் இருக்கும் டயக்ராம் அதே மாதிரி கணிதம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் இருக்கும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டென்த் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் ஜாமின்றி இருக்கும் காலேஜ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட் பார் சார்ட் பை சார்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற விஷயம் முதல்ல கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம புக்கை பார்த்தோன்னு வைங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது நீங்கள் அந்த பேஜ் போன உடனே நாங்கள் சொல்கிற டெக்னிக் தான் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா இன்ஸ்டால்டு மாதிரி ஒரு கணினியில் எப்படி ஒரு பதிவை ஏற்றுறாங்களோ அது மாதிரி தான் ஆகிடும் நீங்கள் எப்போவுமே லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக எங்கே புத்தகம் படித்தாலும் அந்த டெக்னிக் உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் நிச்சயமாக ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க நீர் அழைப்பு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கே நடிக்கிறீங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க நடக்கிறீங்கயா நான் காஞ்சிபுரம் மேடம் தேவராஜ் உங்க கேள்விகள் ஐயா கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு என் பையன் வந்து பிரிபேஸ்ல வந்து படிக்கிறா மேடம் சொல்லுங்கயா தரந்து கேளுங்க உங்க கேள்விகள் ஐயா கிட்ட சொல்லுங்க சார் எத்தனைாவது படிக்கறாங்க சார் வந்து சார் பிரிபேஸ்ல டாப்ல படிக்கறாங்க சார் ஓகே நான் பக்கம் வர மாட்டேங்கற நான் படிச்சதுனா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நான் வர மாட்டேங்குது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் கண்டிப்பாக சார் இப்போ 
10 days ke choru sir adu june 10 10 days ke choru anga okay வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஒரு விஷயம் ஒரு பாடம் படிக்கிறோம்னா அது ஒரு தண்ணியில எழுதுற எழுத்து போல ஆயிருக்கு சார் நான் படிச்சுட்டே வந்து மறந்துட்டே வரேன் நானு சரிங்க சார் நீங்க எந்த கோர்ஸ் படிச்சுன்னு இருக்கீங்க சார் டிகிரி ஹோல்டரா அல்லது அரசாங்க தேர்வுக்கு படிக்கிறீங்களா இல்ல சார் நான் ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு நான் படிச்சுதான் படிச்சேன் அது அதுலயே எனக்கு வரல படிப்பு ஏறுன்னு சொல்லிட்டுதான் இருக்கேன் சரிங்க சார் நீங்க கண்டிப்பா இந்த வகுப்பு அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஞாபக சக்தி மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சார் நீங்க வந்து ஞாபக சக்தி மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஏகப்பட்ட தகவல் நீங்க கத்துக்கலாம் அழுத்தமைக்கு நன்றி ஐயா இப்ப வந்து ஒரு பரீட்சை அந்த தேர்வு அறைக்குள்ள போன உடனே அது என்னதுன்னு தெரியல ஆனா வந்து நம்ம எழுதுற அந்த ஞாபகம் வரவே மாட்டேங்குது இந்த இந்த மாதிரியான பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கிறது மூலமா அந்த தேர்வு அறையில அந்த கண்டிப்பாங்கிட்டேன் <laughs> அப்ப நூறு மார்க் வந்து தானே ஆகும் நிச்சயமா மறந்துருவோமோ அப்படிங்கற அந்த பயமும் வராது நல்ல மதிப்பெண் வாங்க மாட்டோமோ அப்படிங்கற அந்த பயமும் வரவே வராது நிச்சயமா ஒரு நூறு மதிப்பெண்கள் வந்து நான் கண்டிப்பா இந்த வகுப்பு அட்டெண்ட் பண்ண உடனே நாங்க ஒரு 15 நாள் கழிச்சு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறோம் இவர் தி பில்லியன் ஸ்டூடண்ட் அப்படிங்கற ம் நல்லா பாத்துங்க வி சர்டிஃபைட் தட் நீங்க வந்து பில்லியன் ஸ்டூடண்ட் கொடுக்குறோம் அப்ப 15 நாளுக்குள்ள எங்க கம்பெனி எப்படி அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும் தெரியுதுங்களா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்குள்ள நீங்க அறிவாளி நாங்க உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் தரோம் அப்படின்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த டெக்னிக் இருந்தா நாங்க வந்து உங்களுக்கு வெளியே கொடுக்க முடியும் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு புத்தகத்தையும் வந்து நாங்க நிறைய பகுதிகளா பிரிச்சு வந்து சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ ஒரு டயாகிராம் இருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு எழுத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொன்னா நாங்க சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் எந்த மாதிரியான பயிற்சி வகுப்புகள் தரீங்க இந்த ஒரு நாள் பயிற்சியிலேயே இது எல்லாமே வந்துருமா கண்டிப்பாக எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு வந்து டயக்ராம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பை சார்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்த உடனே பதினஞ்சு இடத்துக்கு அது ஒன்று தான் அப்போ எவ்வளோ சிம்பிள் உண்மைதான் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டோம்னா மற்ற எல்லாமே அது தான் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸுக்கும் அதே தான் படிக்கணும் பொறுத்துக்காகவும் அதே தான் படிக்கணும் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சருக்கும் அதே தான் படிக்கணும் அப்போ எந்த அளவுக்கு கிளாஸ் ஈஸின்னு பாருங்கள் எல்லா மாணவர்களுமே வந்து எல்லாருமே நல்லவங்க தான் எல்லாருக்குமே ஞாபக சக்தி இருக்கு ஆனா வந்து எப்படி படிக்கணும்ன்ற செயல் தெரியல இந்த செயல் தெரியாததுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து வல்லார கீரை மாத்திர சாப்பிடலாமா இல்ல கீரைகள் அதிகமா சாப்பிட்ட ஞாபகம் வரும் இல்ல நிறைய நேரம் தூங்கினா ஞாபகம் வரும் இல்லைன்னா ஒரு சிலவங்க எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே கிளாஸ் போனவங்க எல்லாம் அந்த கிளாஸ்ல இருக்க சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பலன் தரும் நாங்க வந்து காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க கீரைகள் சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் தப்பு சொல்ல வரல ஆனா நமக்கு வந்து செயல் கரெக்டா தெரியுதா இப்போ எங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்களுக்கு நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்றோம் அதாவது ஆள் மனிதின் மூலமாக எப்படி நடக்கும்னு கத்து கொடுக்குறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன வேலை செய்யணுமோ இப்ப நினைச்சிட்டீங்கன்னா நடக்கும் லைஃப்ல உங்களோட குறிக்கோள் ஐ பிகம் டாக்டர் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நினைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் நடத்துறோம் இப்ப நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆறு மாசம் நீங்க நினைச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்போ பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயிற்சி நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா தகவலும் ஒரே இடத்தில் உண்மைதான் மறுபடியும் என்னிடம் நீங்கள் வந்து பயிற்சின்ற பேருக்கே வரக்கூடாது சரிங்களா செப்பரேட் கிளாஸஸே கிடையாது ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டென் டு ஃபோர் எல்லா தகவலும் வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் வந்து நல்லா இருங்க நிச்சயமாக வெறும் ஒரு மனிதருக்கு எவ்வளவு பயம் இருக்கோ அனைத்துமே உங்களை விட்டு போயிடும் 
ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு இருபது செகண்டுக்கு அது தான் ப்ராசஸ் இருபது செகண்ட்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கிளாஸ் நீங்கள் வந்து உட்காந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்ககிட்ட இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போயிடும் அது அப்புறம் ரிலீஃப் ஆகிடுவீங்க தென் நாங்கள் வந்து டெக்னிக் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் செஞ்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு ரைட் சார் நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே ரிசல்ட் எங்களுக்கு தெரியுது இப்படி செஞ்சால் எல்லாமே ஞாபகம் வரும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டே ஒத்துக்கணும் சார் உண்மை தான் இது பேரண்ட்ஸும் ஒத்துக்கணும் அதே மாதிரி நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் அந்த டெக்னிக் இருக்குது எப்படி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சார் காலேஜ் போகிறோம் காலையில் போய்ட்டு ஈவினிங் வரோம் அப்படின்னா ஈவினிங் போன உடனே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் கேட்கும் இல்லை அரை மணி நேரம் நான் தூங்கி தான் எழுந்துக்கணும் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ டயர்டுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஒரு செகண்ட் கூட உங்களுக்கு டயர்ட் இல்லாமல் பார்க்கலாம் டயர்ட் இல்லாமலே நீங்கள் சுற்றிட்டே இருக்கலாம் ஒரு வேளை டயர்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் போதும் ஒரு மணி நேரம் தேவையில்லை பத்து நிமிஷம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்தால் போதும் பத்து நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு திரும்பி எனர்ஜி வந்துடும் உண்மைதான் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க உங்களோட அந்த ஒரு நாள் வகுப்பில் வந்து இப்போ சுறுசுறுப்பு அழகான கையெழுத்து நேர மேலாண்மை இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அந்த ஒரே ஒரு நாளில் சொல்லி தரீங்க அப்படின்னு இப்போ வந்து எப்படி படிக்கணும்னு தெரியாதனால தான் எல்லாருக்குமே மறக்குது அப்படி அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த பயிற்சி வகுப்பு மூலமாக சொல்லி தருவீங்க இப்போ படிக்கிறதுல எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் புத்தகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு நிச்சயமாக எல்லாருமே நினைப்பாங்க இப்போ ஒரு அதே மாதிரி ஒரு மருத்துவர் ஆகணுமா அந்த புத்தகங்கள் வந்து பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு விட ரொம்ப கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கடினங்களை எப்படி அவங்கள அலச முடியும் இப்போ ரொம்ப சுலபமான புத்தகத்தையும் ஒரே டெக்னிக் தான் ரொம்ப கடினமான புத்தகத்துக்கும் ஒரே டெக் கண்டிப்பாக ஒரே டெக்னிக் தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன எல்லாருக்குமே என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு அதே மாதிரி டிவி இருக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது நம்ம தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சத்தமாக இருக்க டிவி முன்னாடியே உட்காருங்க உட்காந்துட்டு நீங்கள் புக்கை எடுத்து படிங்க ஆனால் நீங்கள் படிக்கிறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் அந்த டிவி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணார் அதே மாதிரி யாரையுமே எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே நான் கம்பலே பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுங்கள் டிவி பாருங்கள் எல்லாமே பாருங்கள் ஆனால் உங்களுக்கே டைம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் ஏன்னா படிப்புன்றது வந்து சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே படிப்பில் இன்வால்வ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மொபைலோ அல்லது வந்து டிவி பார்க்குறதோ வந்து அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது முழுக்க முழுக்க படிப்புன்னு வந்துடும் இன்னொரு மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டியூஷனே அனுப்ப வேணாங்க டியூஷனே அனுப்ப வேணாம் இப்போது அஞ்சாவது படிக்கிற ஒரு மாணவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ரீடிங் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் நம்மளோட லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு இதை நீங்கள் மூணே மாதத்தில் பண்ணிடலாமே மூன்று மாதங்கள் அதிகம் அதே மாதிரி ஒரு ஆறாவது படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து பத்தாவது படிக்கிறவங்களோட கம்பேர் பண்ணால் கூட அவங்கள விட அறிவாளியாக இருப்பாங்க எங்கள் கிளாஸுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி எல்லாருமே அரசாங்க தேர்வுக்கு பல வருஷமாக முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் எல்லாமே வந்து அந்த மறதி அப்படின்ற விஷயத்தில் தான் போயிருந்ததே தவிர ஆனால் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்குன்றது வந்து உறுதி ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க ஃபஸ்ட் அட்டம்ல கிளியர் ஆகும் உண்மைதாயா எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க பயிற்சி வகுப்புகள் எங்கே எப்போன்னு இன்னும் ஒரு முறையை சொல்லுவீங்க ஐயா கண்டிப்பாக வருகின்ற ஜூலை ஒன்றாம் தேதி டான்ஸ்டியா ஹால் அதாவது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கிண்டி பிரான்ச் அதுக்கு மேலே செகண்ட் ஃப்ளோரில் நடக்குதுங்க எல்லாருமே வந்து வரக்கூடியவங்க வந்து ரெண்டு புக்ஸ் கண்டிப்பாக கொண்டு வந்து அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சார் கிளாஸஸ் வந்து எங்கள் ஊரில் எப்போ வைப்பீங்கன்னு கேட்குறீங்க ஸோ மிக விரைவில் அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் இப்போ சென்னையில் இருக்குன்னா நீங்கள் சென்னைக்கு வந்தால் தான் அது தெரியும் சரிங்களா ரொம்ப தொலைவாக இருக்குங்களா நான் எப்படி வருதுன்னு சொல்ல சொல்லக்கூடாது முடிஞ்சளவுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்போது லாஸ்ட் டைம் நிறைய நேயர்கள் வந்து கூப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே கேட்டது சார் நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து கலந்துக்கிறோம் அப்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் எல்லா விஷயமும் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அனுபவம் ஞாபக சக்தி இந்த மூணுத்தையுமே வந்து யாருமே யார்கிட்டேருந்து பறிக்கவும் முடியாது கொடுக்கலாம் பறிக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வந்து அடையணும் அப்படின்னா எப்பவுமே உயர்வாக நினைக்கணும் சரிங்களா எங்களோட கிளாஸில் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சே கிடையாது அது இல்லாமலே எல்லாத்தையுமே எல்லாரையுமே வந்து பெரிய லெவலில் மாற்றி